Merhaba sevgili severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 14 Eylül 2020 günlerden pazartesi saatlerimiz 04.43'ü gösteriyor. Haftanın ilk günündeyiz. Mesailer başlıyor sevgili severler. Hepinize özellikle iş hayatınızda başarılar dilerim. Bol bereketli, bol kazançlı bir hafta olsun arkadaşlar. Yine hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta temenni ederim. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim arkadaşlar. Sonbaharda para cebimizi ısıtır. Gerçekten sonbaharda tatil başkadır. Eylül'de tatil başkadır. Umarım hep birlikte bir yerlere tatile kaçacağız arkadaşlar. Özellikle bugün bu saat yarışları programı hoşuma gitti. Zevk alarak analiz ettim. E, gerek birinci altılıyı gerek ikinci altılıyı. Tabii ki at yarışı kolay iş değil arkadaşlar. Yarış içerisinde türlü türlü hal oluyor. Kulvar değiştirirken hata olabiliyor. Ne bileyim e, jokeyin e, o anda dalgınlığı oluyor. Safkanı geç sprinte kaldı. Safkanı 0.5 saniye geç sprinte kaldırırsanız o yarışı kaybedebiliyor. Veya ben kendimden biliyorum arkadaşlar. Biz 11 tane yarış atı baktık sağlarda. 1984 ile 2001 arasında. Ben sağdan izliyorum. Şey, tribünden izliyorum. Yarışı normal tribünden izliyorum. Yarış koştu. Bizim at koştu. Favoriydi o yarışta. Bizim at işte geldi arkalardan bir sprint attı. 5 boy, 6 boy, 7 boy ayırdı. O anda arkadaşlar atın dili boğazına kaçmış. Atlarda dil boğaza kaçma olayı vardır. Yani yarış koşarken o anda şiddetten dolayı dil dili uzundur atların boğazına kaçmış arkadaşlar. Herkes şey yapıyor. Ya, gördünüz mü? İşte sattı Jokey yarışı. Gördünüz mü? Bilerek tuttu. Oradan küfür ediyorlar Jokey'e. Görüyor mu yani? Küfür ediyorlar. Ne kadar terbiyesiz davranır. Halbuki atın dili boğazına kaçmış. Babam oradan tribünden izlerken görüyor. Antrenörü tribünden izlerken görüyor. Ama yarış sever hemen yarışı sattı diye lanse ediyor. Yani Jokey'e suç buluyorlar o anda. Jokey'in olayla yakından uzaktan alakası yok. Gerçekten Safkan'ın dili boğazına kaçmış. Bir dahaki yarışına dil bağı taktık. Ve ertesi yarışını kazandı. Yani bazı arkadaşlarımız e, bilinçsizce, şuurcu, sursuzca saldırıyorlar. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Altınlılar yattığı zaman yarı severler hep jokeylere yüklenirler. At sahiplerine, antrenörlere yüklenirler ama altılı bulup da şike var diyen görmedim. Altılı bulduktan sonra yarı sever arkadaşlarımız ben bu işi biliyorum. Ben 20 senedir bu işin içindeyim. Ben 30 senedir bu işin içindeyim. Çok iyi at takip ediyor bir şeklinde analiz oluyor arkadaşlar. Onun için biraz daha e, mantıklı oldum. 11 tane at baktık. Bir kere şike yaptığımızı hatırlamıyorum. Görmedim. Şike yapan da görmedim. Ama tabii çoğu arkadaşımızın böyle inancı var. Ben gerçi şike olduğuna inansam o gün altılayıp bırakırım arkadaşlar. Çünkü şike olan bir yeri paramı körü körüne de yedirmem yani. E, o kadar da mantıklı bir insanım sevgili yarı severler. Arkadaşlar Şu analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce yine sizlerden kanalımıza destek bekliyorum. Özellikle kanalımız 19.000'i geçti hafta sonunda. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerin kanalımızı önermeniz sayesinde oluyor. Özellikle kanalımızı abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var. Görüyorum buradan. %56'lık bir kesim hatta. Bu arkadaşlarımdan rica ediyorum. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olsunlar. Kanalımızın yükselmesinde sizler de pay sahibi olun. Arkadaşlar bir kişi bir kişi kanal acayip şekilde artıyor. Çünkü Türkiye'nin her yerinden abone olduğu zaman günde 80-100 kişi artış oluyor. Bu niye 150 olmasın, niye 200 olmasın? Ayrıca at yarışı oynayan arkadaşlarınız mutlaka oluyordur. Mutlaka bir ganyan bayinde, bir kahvede yarışçı arkadaş, yarış sever arkadaşlarımızla bir araya geliyorsunuzdur. Yine at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Bu konuda da duyarlı olmanızı, kanalımızı, videolarımızı özellikle bir arkadaşınıza izletmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili yarış severler, yine videolarıma beğeni atmanız, yorum yazmanız çok önemli. Atacağınız her beğeni, yazacağınız her yorum bizi üst sırada çıkaracaktır. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalımız 21 bin olunca Şampiyon Safkan Kingsman'in nalını size verecektim. Kingsman'in ilgililerinden antrenörleri, Kingsman'in antrenörü Ömer Alaçam'ın oğlu Murat Alaçam kardeşimiz Kingsman'in nalını vermişti bana. Ayağından çıkan nalı. 
son birinciliğinde ayağından çıkan nalı şu anda bende arkadaşlar. Bu nala sahip olmak istiyorsanız çekilişe katılmanız gerekiyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Videolarımıza beğeni atacaksınız. Mutlaka yorum yazacaksınız. Kanalımıza abone olmanız şart arkadaşlar. Aynı zamanda kanalımıza iki kişi ekleyeceksiniz ve eklediğiniz iki kişinin Gmail adresini alıp buraya alta yorumlar kısmına yazacaksınız. Ben o yorumlar kısmından e, o Gmail hesaplarını alacağım, kontrol edeceğim. Bu kişiler kanalımızdaysa çekilişe hak kazanacaksınız. İnanın bugüne kadar arkadaşlar 5 kişi hak kazandı. 5 yani kişi şu anda çekilişe hak kazandı. Onun için sizlerin de çok şansı var bence. Yani e, özellikle kanalımıza eklediğiniz iki kişinin Gmail hesabı adresinde yazarsanız yine çekilişe hak kazanıyorsunuz ama rastgele bir Gmail adresi yazarsanız çekiliş çekiliş zaten katılamayacaksınız. Çünkü onlar kontrol edilecek kanalımızda mı değil mi? O zaman hak kazanacaksınız. Tabi yorumlara da bakılacak, beğenilere de bakılacak. Ee, en çok beğeni atanlar, en çok yarım atanlar arasında yapacağız çekilişi. Bu konuda duyarlı olmanızı, destek olmanızı ben e, bekliyorum diyerek ben Analizlerime geçeceğim arkadaşlar. Bursa gerçekten beğenimi kazanan bir program oldu. Çok yönlü oynanabilecek bir oyun ama ben paraya gidecek şekilde oynamak istiyorum arkadaşlar. Ve Altıl Ganyan'ın analizlerine başlıyorum. Altıl Ganyan e, ilk ayağı ikinci altılarda programın beşinci koşusuyla start alacak arkadaşlar. İki yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışı. İşlere mahsus yarışıyla start alacak. Ben burada özellikle son yarışını çok beğendiğim Common Grants'ın torunu 10 numara Special One Sayın Ahmet Kılıcı ait Kaneko temsilcisi 10 numara Special One bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine beğenimi kazanan bir başka safkan var. Royal Abjar torunu Bosporus temsilcisi Silent Brain, evet Silent Rain isimli safkan. Sayın Melis Kurtel Emine ait son yarışında kumda koştu ama aksiyonları adeta ben çime giderim kardeşim beni çime koşun dermiş gibiydi. Bugün İbrahim Ali Ketme idaresinde 9 numara Silent Rain isimli safkandan da etkili bir yarış, güzel bir yarış bekliyorum. Yine burada son yarışında özellikle sonlarda adeta uçan, kanatlanan bir safkan. Hatef'in tayı Yedirma Lover. Arkadaşlar Yedirma Lover bugün Onur Öztürk idaresinde piste çıkacak ve ikili koşma avantajı var. İki numaralı Kup Duhanur isimli safkanla ikili olarak koşacak. Benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Yine alt numaralı Lady Navajo bugün ilk defa piste çıkacak olmasına rağmen bir step by step yavrusudur. Bu safkanı da bugün değerlendirelim diyorum ve son isim olarak da 3 numaralı Daphne Digöl isimli safkanı Sinan Özen idaresinde yarışsever arkadaşlarıma öneririm. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 16 yarışta devam edecek. Burada da yine galoplarında adeta uçan hatta son yarışında altıncılığında çok beğenim kazanan bir isim Sayın Yunus Güçlü'ye ait Hakem temsilcisi 5 numaralı modalı Güçlü Bey bana göre yeterli duruma geldi. Bugün İsmail Dinar idaresinde 53 bisikletle start alacak. Bugün benim birinci şans safkanım olacak yine 3 numaralı Heroes. Arkadaşlar bu safkan da işlerinde gayet başarılı. Özellikle son yarışında Kadir Tokaçoğlu arkadaşımızın stilinden safkan etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü Murat Gündüzel arkadaşımız düz çalışıyor safkana. Yani böyle oturup kalkıyor şeklinde çalışmıyor. Bugün 3 numara her oyste güzel idmanlarıyla çıkacak bir yarışa. Benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı Asüde Sultan safkan. Çok eşkalli, çok uzun yapılı bir safkan. Özellikle Çetin Taş arkadaşımız bu tür safkanlara çok iyi biniyor. Çünkü çok güçlü arkadaşımız. Her sabah sporunu yapan bir aile babası Çetin Taş arkadaşımız. Babasını da çok iyi tanıyorum. Ramazan abiyi. Ramazan abime de buradan sevgiler. Adana'ya buradan sevgilerimi yolluyorum. Ee, bir numara Asude Sultan'da bugün üçüncü şans vereceğimiz isim olacak. Yine iki numara Kara Mürselli. Esasen yarışlarını izlediğim zaman, içim yarışlarını izlediğim zaman burada yer vermeyi düşünmüyordum. Ama son kum yarışındaki aksiyonları... Ben çime de giderim, ben kaliteli safkanım dermişçesine koştu bir Velasilaktor torunu, bir Aprove temsilcisi. İkrima Karamürselli'ye de bugün dikkat diyorum arkadaşlar. Burayı da 
4 safkanla değerlendiriyorum. Çok büyük oynuyorsanız, bakın büyük oynuyorsanız diyorum kupon harici 7 numaralı Max Bueno isimli safkanı da öneririm arkadaşlar. Ve Altılgan 3. ayağına geçiyorum. Altılgan 3. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 6 yarışı. West by West koşusu ünlü aygır. West by West adına düzenlenmiş bir yarış. Burada da özellikle gruptan çok çok kaliteli bir isim var. Tek dezavantajı bir 7 aydır falan koşmuyor. Mointin Ketin Tayı 4 numaralı Kinavo. Özellikle 1200'e kadar hayatında ben bir kere geçildiğini hatırlıyorum. Çok kaliteli bir isim. Ben 4 numara Kinavo'yu bugün Selim Kaya idaresinde bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Çünkü işleri de galoplar da gayet başarılı. Gayet iyi İzmir'de çalışmış arkadaşlar. Özellikle mesafenin kısalması bu safkana çok büyük avantaj sağlamış. Bugün Selim Kaya idaresine benim birinci şans vereceğim isim olacak. Uzun zamandır koşmamasına e, yorum getireceğim arkadaşlar. Çünkü süre var, ara var. Bilmiyorum. Geç, gerçek kısa mesafelerde çok fark etmiyor. Uzun zamandır koşmaması bir safkanın. Çünkü sonuçta e, Safkan antrenörü var, ilgilileri var. Sayın Tolga Temizar antrene ediyor e, bu Safkan'da. Gayet başarılı bir at sahibi. King Mangu'yu da o antrene ediyor. Yine Selim abi var. Yani gerçekten güzel Safkan'ları antrene ediyor. Ben bugün 4 mak King şey, Kinova isimli Safkan'ın bu yarış kazanmasını bekliyorum. Birinci şans sesimi olarak öneriyorum. Kötü koşması durumunda çok güzel bir Safkan var arkadaşlar. Yedruma Ova Kartalı. Bu Safkan'ın son yarışı çok değişikti. Sanki böyle koştuğu grubun atı değilmişçesine koştu. 1200'ü 1.13-18 yaptı. Kocaeli pistinde ciddi bir derece ama sonlarda yarışa yeni başlıyormuş gibi koşuyordu. Gerçekten çok şaşırdım ve hoşuma gitti. Ne zamandır yarış kazanamamasına rağmen kısa mesafelerde bu safkanın önceden çok çok etkili yarışlarını izlemiştik. Ben bugün Gedrum'a Ova Kartal'ında özellikle Özgür Gönültaş arkadaşımız safkanı tanıyor. Ve çok güzel safkana çalışabilen bir arkadaşımız bugün e, ikinci şansı vereceğim. Ova Kartal'ı isimli safkana bu, bu safkan bir Royal Abjart temsilcisi arkadaşlar edelim diyorum bu safkana. Yine bir numara Obra da özellikle kaliteli bir safkan. E, talihsizlikler geçiriyor. Dördüncü, üçüncü, beşinci, dördüncü, üçüncü, beşinci ama esasen kalitesi malum bir safkan arkadaşlar. Bugün bir numaralı Obra da da eğer dört numaralı Kinavo'nun kötü koşması durumunda değerlendirilmesi gereken safkanlardan diyorum. E, son isim de Seks Numa Seven Sense. Adeta işlerinde kanatlanmış Adeta işlerinde uçmuş bir safkan arkadaşlar. Bugün benim dördüncü şanslı safkanım olacak. Burayı da dört safkanla değerlendiriyorum. Ve Altılgan'ın dördüncü ayağına geçiyorum. Altılgan'ın dördüncü ayağı üç yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe Çin piste koşulacak. Kısa vade yedi yarışa devam edecek. Burada özellikle arkadaşlar Sayın Özcan Seli'ye ait Atakan Can Dağ Devri'nin dairesinde piste çıkacak. İki numaralı Ağda Daş gerek galoplarında gerek son yarışında çok kaliteli bir safkan olduğunu belli etti. Gerçekten çok beğenimi kazanan bir safkan. Özellikle e, bu safkana bugün dikkat diyorum. Gerçekten ardı ardına güzel yarışlar koştu. Şartlı 5, şartlı kısa vade 8, şartlı 4 yine etkili yarışlar koştu. Sınıf atladığına inanıyorum bu safkanın. Bugün Atakan Can Dağ Devre'nin dairesinde bu safkanın dikkat diyerek Özellikle Atakan Can'da daha deviren arkadaşımız e, Safkan'a kısa vade 8 konak belediye başkanlığı koşusunda binmişti arkadaşlar. O yarışta da Encilat da arkası yarım boyla yarış kaybetti. Çok etkili bir yarış çıkardı. Ben bu Safkan'a bugün yine dikkat diyerek sizlere e, birinci Safkan olarak veriyorum. Yine 5 numaralı Kuynov Proti Bursa'da hiç kaybetmemiş arkadaşlar. Bütün çim yarışlarını kazanmış. E, 5'te 5 yapmış sanırım. Bugün 5 numara Queen of Proti'de Kadir Tokaçoğlu idaresinde ekürü koşma avantajı bulunuyor. 9 numara Depository isimli safkanla. Yine ekürüsü de çok formda. Özellikle ekürüsünün işlerini çok beğendim. Bir Anatoly yavrusu. Bugün Murat Gündüzeli idaresinde piste çıkacak. Ekürüsünden de ters bir yarış gelebilir. Ekürüsü de bu yarış kazanabilecek kapasitede bir safkan. Bugün yarı sever arkadaşlarıma bu safkan da öneririm. Yine 4 numaralı Hanrabal 
arkadaşlar bu Safkan da özellikle işlerinde ve son yarışında dikkatimi çeken isim oldu. Mahmut Turan idaresinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı Kayo Ovası. Esasen Kayo Ovası bana göre pedigri olarak ve Safkan kalite olarak bu gruptan çok çok üstün bir Safkan. Sayın Elif Kaya'ya ait Baba Pan River. Anne babası Thunderbolt. Benim amacım tenkit etmek, eleştirmek değil arkadaşlar ama bu safkanı şöyle söyleyeyim. 26.07.2020 tarihinde İstanbul'da koşmuş safkan. Pardon arkadaşlar biraz daha geriye gideyim. 11.07.2020 tarihinde İzmir'de koşmuş bu safkan. Ve 26'sında İstanbul'da yine 10. ayın 8'inde Bursa'da. 21.08'de Bursa'da ve 29.08'de İzmir'de bugün yine Bursa'da koşuyor. Yani dört farklı şehir dolaşmış. Tam bir buçuk ayda arkadaşlar. Çok dolaştırıyorlar bu safkanı. Esasen bu grubu harbiden sırtına alıp geçebilecek bir safkan. Safkan karakterini sergilerse yine bu grubu geçebilir arkadaşlar. Yani riske edip tek bile atılabilecek bir safkan bana göre. Bir numara kayı ovası. Ben sadece çok koşturulduğu için... E, safkanı e, bugün gelmeyeceğini gelmeyeceğini demiyorum da dördüncü safkan olarak görüyorum arkadaşlar. Gelebilir çok kaliteli bir safkan. Gerçi kayalar, kaya ekürleri safkanlarına çok iyi bakıyorlar. Özellikle her yarıştan sonra bir gün sonra safkanlarına serum veriyorlar. Babam söylerdi e, Bile Efendi de kayaların eczaneye harcadığı parayı hiçbir az sahibi harcamıyor. Hiç esirgemiyorlar. Safkanlarına çok iyi bakıyorlar diyorlardı ama özellikle bir İngiliz atı bana göre haftada bir kere şehir şehir dolaştırılmaz. 10 günde bir kere şehir şehir dolaştırılmaz diye düşünüyorum. Bu benim kendi ferdi görüşüm arkadaşlar. Tabii ki at sahibi olmak kolay değil. O kadar atın masrafı gerçekten e, karşıdan görüldüğü gibi değil. Kötü koşan atların e, masraflarını iyi koşan atlar çıkartıyor. Tabii bir kar da kalması lazım. O yüzden at sahibi arkadaşlarımız da safkanları elinden geldiğince fazla koşmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye'de ikramiyeler de düşük. At sahipleri de haklı yere e, atlarını daha sık sıklıkla koşturuyorlar arkadaşlar. Yine bir numara kayı ovası dedik arkadaşlar. Buraya son bir isim vereceğim. Yine Altuma Ring of Fire. Bugün Özcan Yıldırım'ı gördüğüm üstünde. Gerçekten kaliteli bir safkan. Özellikle anne kanatlı Cappuccino. Bosporos zıplaya zıplaya koşacak bir orijin Cappuccino arkadaşlar. Yine Ring of Fire'a da bunu şey yapmış, lanse etmiş. Annesi vermiş. Sonlarda bir geliyor arkadaşlar. Dajin de tam aksine. Dajin de löp bir safkan. Şey ağır ağır gider ama... Anne tarafı Capuccino'dan almış ki Ring of Fire sonlarda zıplaya zıplaya sprint yapabiliyor. Aktif bir safkan. Bugün bu safkanda sizlere 5. şanslı isim olarak öneriyorum. Ve Altıgan'ın 5. ana geçiyorum. Altıgan'ın 5. anında riskli bir tek atacağım arkadaşlar. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pisse koşulacak. Meydin yarışı, dişlere mahsus yarış. Arkadaşlar herkesin kendi iradesi, kendi kontrolü var. E bakın e, tek yazabilecek safkanları sizlere söyledim. İyi dinlediyseniz riske atılabilecek safkanları söyledim. Programı altılıyı kurmak sizin elinizde. Çünkü bazı arkadaşlarımız 10 lira 20 lira altılı yapıyor. Bazı arkadaşlarımız 30 lira 40 lira yapıyor. Ama tabii ki kendi oyunu siz kuracaksınız. Benim kupamın aynısını yatırmıyorsanız. Tabi bu çok az var. Benim kupamın aynısını yatıran. E, şu arkadaşımız e, benim görüşlerimi izliyor. Kendi görüşlerine hesaba katıyor. Ona göre değerlendirme yapıyor. Ben burada özellikle son yarışında Musa Bey'in tayı. Yine Selcan'ımın tayı. Musa Bey ve Selcan'ın flörtünle meydana gelmiş olan 5 numaralı Kızıl Türe isimli safkan. Arkadaşlar bu safkan Yedinciler bir girişi var. Bana göre sanki birinci oldu. Arkadaşlar atın eşkali, ciğeri. O bir anda sekizincilikten, bir, bir iki boy geriden yedinciler bir girişi var arkadaşlar. Yani ben bu safkanı bugün tek yazmak istedim. Yani diyeceksin ki bir, bir arkadaşımız yazmıştı daha önce. Güneşi gördüm diye bir at vardı. Arap atı ama bu, bu, bu güneşi gördüm değil. Aynı öyle tarif etmiştim. Arkadaşlar 5. ile 6. daha girişte inanılmaz geldi demiştim. Arkadaşım dedi sen benimle bizimle de e, dalga mı geçiyorsun dedi. At dedi 6. ile 7. ile girmiş diye anlatıyorsun dedi. 2. ile girmiş 3. ile girmiş atları anlat dedi. Biz bir şeyler bulalım dedi. Arkadaşlar güneşi gördüm geldi. O gün altılı 
157 bin lira verdi. Biz 5'te kaldık. Yani çok az farkla kaçırdık altılıyı. Altılı yani dördüncü yandan yapmıştık. O günü hatırlayan çok arkadaşımız vardır belki. Ee, arkadaşlar yani diyeceğim ben gördüğüm atı veriyorum. Ben burada altı yani beşinci ayında e, beş numa kızıl türe. Bakın arkadaşlar şunu da izah edeyim. Ben bu atın orijinine Selcan'ın biliyorum da anneden kardeşine dikkat etmedim. Olabilir. Ve anneden kardeşine baktım. King Serkan'la da anneden kardeşmiş bu at. E, ben yeni gördüm. Evet arkadaşlar. E, Yonguska ağırlıklı. Yonguskalar genelde kum ağırlıklı pedigridir arkadaşlar. E, bu safkada Musa Bey. Musa Bey çime de gider. Ben özellikle Beşma Kızıl Türen'in bugün böyle sonlarda böyle eşgaliyle böyle acı sıkıntı yapıp bunları geçmesini bekliyorum. Ben bu safkanı tek yazacağım. Bu safkanı riske ediyorum arkadaşlar. Ama eğer şöyle söyleyeyim. Kinova'yı tek yazarsınız veya söylediğim öbür safkanlardan sizlere izah ettiğim öbür safkanlardan birini bank olarak yazarsanız burada 5'i yazmak istemezsiniz veya 5'in yanına kimi yazayım derseniz ki ben altıma 5 numaralı kızıl türeyi banko veriyorum. Ben sizlere burada yani yazılabilecek bir ad varsa 10 numaralı Stem Kels isimli safkan. Evet arkadaşlar. Stem Kels isimli safkan son yarışında yarışı sonlarda verdi. Özellikle kısa mesafeleri seviyor. Önde tempo kurmayı seviyor. Bugün avantajlı görünüyor. Üstüne Akın Sözen arkadaşımız biniyor. Ama ben sonlarda Stem Kels'i 5 numara kızıl türenin geçeceğine inanıyorum. Ben 5 numara kızıl türeyi bank olarak yazıyorum. Başka bir tekiniz varsa yine burada 10 numara sistem kalsi de ekleyebilirsiniz. Veya 10 numara sistem kalsi de tek yazabilirsiniz. Benim bankom 5 numaralı kızıl türe Mertcan Çelik İdaresi'nde ben bugün riske ediyorum arkadaşlar. Ve altı tane sona ya programın 10. koşusu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarışı. Burada da öncelikli ismim 7 numara gün ışığı. İşlerinde beğenimi kazanan Safkan bir ateş topu temsilcisi bir bibi yavrusu. Bugün Halil Kaplan idaresinde benim bizim şanslı Safkan'ım olacak. Yine 1 numaralı Gülfen. Özellikle Çetin Taş arkadaşımızın binmesiyle ben Çin piste özellikle mesafede uzamış bu safkan teşvik seven, sertlik seven bir safkan ve hala ilerleyen yaşına rağmen kalitesine çok inandığım bir safkan bir numara Gülfem'i ben ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine durumu çok iyi bir safkan var arkadaşlar. Bir önceki işinde çok beğenim kazandı. Güzel pedigrisiyle il beyi Mutia yani Asil'in, Asil herkes hatırlamaz, Asil'in anne tarafından torunu olan 11 numaralı Oğul Canım. Sayın Cem Keçi'ye ait 11 numaralı Oğul Canım bugün Burak Avalbak idaresinde dikkat diyorum. Durumu çok iyi arkadaşlar. 11 numaralı Oğul Canım'ın bugün de dikkat diyerek 3. şans resim olarak veriyorum. Yine 2 numaralı Yarışsa. Özellikle son yarışını tekrar etmesi durumunda bu grupta etkili olacak e, safkandır. Bir İzbatur yavrusu, bir Albatur torunu, yine bir Talya yavrusu, bir e, Kalamış torunu anne tarafından. İki numara yarısı bugün altı numara Ku güzeliyle ekri olarak start alacak bugün. E, benim dördüncü şans vereceğim isim olacak. Yine üç numaralı Malakka yine ekri safkanlardan. 3 e, numara Malakka son yarışında çok etkili koştu. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç boş startta kalmasına rağmen e, çok etkili koşmuştu. Şimdi ona bakacağım arkadaşlar. Bakayım doğru mu hatırlıyorum diye. Evet 3 boş startta kalmasına rağmen yarım boyla yarışı kaybetmişti. Bugün üstünde Abrant arkadaşımız var. E, Kürşat Yılmaz kendisini göstermesi için bana göre çok büyük avantaj sağlamış. 3 numara Malakka'da düzgün birindiği takdirde bu grupla başa çıkabilecek nitelikte bir safkandır. Yine 4 numaralı ıslahla ekri olarak start alacak bu safkan. Ee, arkadaşlar buraya evet 3 numaradan sonra 5 numaralı aslan sütü deyip burayı kapatıyorum. Bu kadar safkanla değerlendiriyorum. Umarım güzel tahmin olmuştur. Umarım şanslı kalemleri buluruz. Yine çok çok büyük oynuyorsak. 9 numara Çılgın Ejder isimli Safkan'da kuponlarımıza yazabiliriz. O kadar atları, o kadar tekleri bulmuşuz. Sonra gel, geldik yatmayalım demeyesiniz diye bu adı söyledim. İsteyen altlıya dahil etmeyebilir arkadaşlar. Ben hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle bugün kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Bu kadar emek veriyoruz. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşınıza 
Önerim be arkadaşlar kanalımızı. Kanalımız 100 bin olsun be arkadaşlar. <gülüyor> yani bir arkadaşın mutlaka vardır. Gerek Ganyan Bayi'nde gerek kahvede konuştuğunuz arkadaşlarımız vardır. E, emeklerimizi karşılığını alalım. Kanalımız büyüsün. Türkiye'nin en büyük kanalı olalım. 100 bin, 200 bin, 300 bin kişi olsun. Biz de bu, bu işten ekmek yiyelim arkadaşlar. Şu anda bir, bir gelir elde edemiyoruz. Çok büyük gelir elde edemiyoruz ama sizlerin desteği olursa kanalımız büyürse bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Kanalımız zaten ücretsizdir. Bu konuda da duyarlı olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Sevgili severler görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.